คำถามต่อไปมีว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปมีจริงหรือไม่เมื่อพระองค์จุติลงมาเกิดแล้วพระพุทธศาสนายังคงเผยแผ่อยู่หรือไม่มีสองตอนนะตอนแรกที่ถามว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมีจริงหรือไม่ตอบเลยว่ามีจริงแน่นอนแล้วไม่ใช่แค่พระองค์เดียวด้วยจะมีต่อไปอีกนับอสงไขพระองค์ไม่ท่วนเพราะถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แต่เดิมนู้นในอดีตเนี่ยเริ่มต้นก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนกับเรานี่แหละแต่เมื่อเกิดแรงบันดาลใจแล้วตั้งความปรารถนาจะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อโปรดสัตว์โลกพอตั้งความปรารถนาอย่างนี้ปั๊บเราก็เรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือสัตว์ผู้ปรารถนาโพธิญาณนั่นเองคือมีความตั้งใจพระพุทธเจ้าแต่ตั้งใจแล้วก็อาจจะเปลี่ยนใจได้นะตอนช่วงแรกนะมันยังไม่หนักแน่นเท่าไหร่ก็ยังเป็นพระโพธิสัตว์ทั่วๆไปอยู่อ่อ,นอนแต่พอสร้างบารมีมากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้ามาเข้าเริ่มทําด้วยใจไม่กล้าบอกใครยังเขินเขินอยู่ยังไม่มั่นใจถ้าอย่างพระปัญญาธิกาพระพุทธเจ้านะั้นด้วยใจเนี่ยเจ็ดอสงไขมหากับเนี่ยก็บุญมากพอจะหนักแน่นละกล้าเปล่งด้วยวาจาทําบุญทีใดทีใดก็ด้วยบุญนี้ให้ข้าพเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตปฏิฐานตลอดอีกเก้าอสงไขกับรวมเป็นสิบหกอสงไขกับแล้วนะบุญที่สั่งสมไว้มีมากเพียงพอก็จะได้รับพุทธพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าบุคคลผู้นี้ในอนาคตจะต้องตัดสรู้ทําเป็นพุทธเจ้าพระนามว่าชื่อนั้นชื่อนั้นชื่อนั้นเนี่ยคือชัดเจนไปเลยอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ก็ได้รับพุทธพยากรเมื่อตอนเกิดเป็นสุเมธดาบุตรแล้วพบกับพระธีบังกรพุทธเจ้าเมื่อเสียสงไขกับแสนมหากับที่แล้วเนี่ยพอได้รับพุทธพยากรปั๊บเราก็ถือว่าเป็นนิยตะโพธิสัตว์นิยตะแปลว่าเที่ยงแท้แน่นอนหมายความว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่เที่ยงแท้แน่นอนที่จะเป็นพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วมีการประชุมแล้วก็ผังที่จะตัดสรู้ธรรมจะประทับลงไปเลยใครที่เคยติดตามในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันจะเห็นภาพนี่ชัดเจนเลยเนี่ยนะว่าพอประทับผังนี่แล้วก็คือแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วว่าจะต้องเป็นพุทธเจ้าแน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นมีเป็นอย่างนี้พอเราเข้าใจที่มาที่ไปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็จะรู้คําตอบโดยปริยายว่าพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปมีไหมก็มีแน่แน่เพราะว่าผู้ที่ตั้งใจสร้างบาร,รมีปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยมีก็มีมากมายแล้วผู้ที่บาร,รมีเต็มเปี่ยมจนได้รับพุทธยากรแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายในอนันตจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยเฉพาะในกับของเราเนี่ยในจักรวาลของเราในกับของเราเนี่ยนะพระองค์ต่อไปก็คือพระเสียริยะเมตไตรปัจจุบันท่านก็เป็นเทพบุตรอยู่ที่ดุสิตบุรีสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยรอจะลงมาตัดสรู้ธรรมในยุคต่อไปคือในยุคที่มนุษย์มีอายุแปดหมื่นปีเนี่ยกับไขลงจากปัจจุบันประมาณเจ็ดสิบห้าปีนะจะมนุษย์อายุเหลือสิบปีแล้วไขขึ้นถึงสงไขปีแล้วก็ถอยลงมาเหลือแปดหมื่นปีเมื่อไหร่นั่นแหละก็พระเสียรยะเมตไตรก็จะลงมาบังเกิดขึ้นในโลกมนุษย์แล้วก็ตัดสรู้ธรรมเป็นพระศรีอริยะเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะมีผู้อื่นอีกที่สร้างบาร,รมีกันอีกมากมายเนี่ยทยอยตัดสรู้ทำไปเรื่อยๆตราบใดยังมีผู้ที่มีความปรารถนาพุทธภูมิตั้งใจสร้างความดีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันตราบนั้นเนี่ยก็จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นเรื่อยๆในจักรวาลน้อยใหญ่ทั้งหลายนั่นเป็นอย่างนั้นคําถามที่สองว่าเมื่อพระองค์จุติลงมาบังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนายังคงเผยแผ่อยู่หรือไม่ต้องบอกว่าตอนนู้นนะนะพระพุทธศาสนาเนี่ยหมดไปละเพราะมันอีกนานมากเลยนะนานมากจริงๆเนี่ยแค่มนุษย์อายุค่อยๆน้อยลงร้อยปีลดลงไปหนึ่งปีร้อยปีลดไปหนึ่งปีจนเหลือสิบปีตอนนั้นพระพุทธศาสนาก็ถือว่าต้องหมดไปละคนอายุแค่สิบขวบเนี่ยเกิดมาได้แค่ปีสองปีก็คิดจะมีครอบครัวมีลูกมีเต้ากันแล้วเรื่องล่ําเรียนเขียนอ่านอะไรเนี่ยแทบไม่ต้องคิดถึงเลยสภาพมนุษย์กษัตริย์แทบไม่ต่างกันเท่าไหร่กิเลสน
ือรู้สึกคนอื่นมันก็เป็นเนื้อฆ่าเขาได้เป็นผักเป็นปลาคนเราปกติเนี่ยให้เราไปฆ่าคนเราไม่กล้านะหรือว่าแต่ฆ่าคนเลยลองให้เราถือมีดแล้วไปฟันคอวัวเรากล้าทำไหมคนส่วนใหญ่ก็งไม่เอาอ่ะต่อให้ทําแล้วไม่มีความผิดไปอยู่ในโรงฆ่าสัตว์ให้ฟันคอวัวเราก็ไม่เอาหวาดเสียวรู้สึกว่าบาปไม่สบายใจยิ่งถ้าเกิดให้ไปยิงคนนะไปเยี่ยมเรือนจําเป็นไงนักโทษประหารให้เราไปเหนี่ยวไกลปืนยิงเป้าเองไปเนะี่ยคนร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าไม่เอาแม้เป็นนักโทษประหารเหนี่ยวไกลปืนฆ่าแล้วไม่มีความผิดเราก็ไม่กล้าทําโอ้ยทําไม่ได้ทําไม่ลงมันขัดสามัญสํานึกเรายอมทําไม่ได้นั่นคือคนปกติเรามีความเคารพในชีวิตคนอื่นเขาแต่คนที่ในยุคที่มียุทธสิบปีนะจะรู้สึกคนอื่นเนี่ยเหมือนเนื้อเหมือนปลาฆ่าได้สบายเหมือนฟันต้นหญ้าเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยฆ่าอุตรุดหมดถึงยุคนั้นพุทธศาสนาไม่มีแหละเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมาบังเกิดขึ้นเนี่ยต้องในยุคที่ว่าไม่มีพระพุทธศาสนาเหลืออยู่แล้วพอพระองค์มาตัดสรู้ธรรมก็ตัดสรู้ด้วยพระองค์เองถ้ายังมีคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหลืออยู่เนี่ยพระองค์มาถึงปั๊บก็ไม่ได้ตัดสู้เองแล้วเป็นการศึกษาจากพระองค์ก่อนซึ่งไม่ใช่พุทธเขตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยจะมีอยู่เฉพาะพระองค์เท่านั้นเงี้ยสมัยพระศรีอานลงมาตัดสู้ธรรมเนี่ยยุคนั้นไม่มีพุทธศาสนาของเราในยุคนี้เหลืออยู่แล้วแล้วพระองค์ก็จะนําความสว่างสวัยนําแสงธรรมกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่งเงี้ยเราเองต้องตั้งใจสร้างบุญกันเยอะๆนะเพราะรู้อย่างนี้แล้วคืออะไรเอ่ยถ้าเราสร้างบุญไว้น้อยจากโลกนี้ไปแล้วแม้ว่าอาจจะได้ไปเกิดบนสวรรค์แต่บุญไม่มากพอจะอยู่บนสวรรค์นานถึงสมัยพุทธเจ้าพระองค์หน้าเนี่ยเราลงมาเกิดในระหว่างก็เกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนายิ่งมาเกิดในยุคมิกสัญญีที่คนเขาฆ่าฟันกันเป็นผักเป็นปลาเนี่ยเดี๋ยวเราเองก็ถูกกระแสรอบตัวดึงไปฆ่าคนด้วยเสร็จแล้วเราก็ตกนรกย่ำแย่เลยอันตรายดีที่สุดคือตั้งใจสร้างบุญใหญ่อย่างต่อเนื่องเอาชีวิตเป็นเดิมพันให้บุญในตัวเราเองมีมากพอว่าเออกลับไปบนสวรรค์ยิ่งไปดูสิทธิบุรีวงบุญพิเศษยิ่งดีแล้วสร้างบารมีกับหลวงปู่หลวงพ่ออยู่บนนั้นนี่นั่งธรรมะกับท่านการท่าธรรมต่อไปแล้วลงมาเกิดสร้างบารมีในยุคของพระศรีอริยะเมตตาอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดคําถามต่อไปมีว่าถ้านั่งธรรมะจําเป็นต้องนั่งในท่าขัดสมาธิทุกครั้งหรือไม่ครับแล้วถ้านั่งสมาธิแล้วเผลอหลับจะได้บุญหรือไม่ครับตอบว่าทําสมาธิในธรรมได้ทุกท่าท่ามาตรฐานคือถ้านั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิเนี่ยเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตอนตัดสรู้ธรรมพระองค์ก็ประทับอยู่ในท่าขัดสมาธินี่แหละเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเนี่ยปลายนิ้วชี้มือขวาจดนิ้วหัวมือข้างซ้ายนี่เป็นท่ามาตรฐานธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ก็ประทับอยู่ในท่านี้เงั้นท่านั่งสมาธิเป็นท่าที่มีพลังที่สุดแล้วก็เหมาะที่สุดในการปฏิบัติธรรมแต่ไม่ใช่ว่าจะทําสมาธิต้องอยู่ในท่านี้ท่าเดียวถ้าคนมีอายุนั่งขัดสมาธิไม่ไหวหรือคนที่เจ็บป่วยหรือว่าแข้งขาหักพิการนี้เป็นต้นเนี่ยเราจะนั่งสมาธิโดยทําสมาธิโดยนั่งเก้าอี้ก็ได้ถ้ายืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้อย่างถ้าเกิดทําสมาธิท่าเดิมที่เรียกว่าเดินจงกรมนี่ใช่ไหมเดินจงกรมคืออะไรก็คือการทําสมาธิในท่าอิริยาบถเดินนั่นเองงั้นสมาธิทําได้ทุกท่าแม้แต่เราเองนอนบนเตียงนะก่อนจะหลับเราทําสมาธิเอาใจจดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายนั้นก็เป็นการทําสมาธิอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าทําในท่านอนมันอันตรายทําไปแป๊บเดียวเลยหลับปุ๋ยไปเลยเนี่ยมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้รู้เถอะว่าบนพื้นฐานคือทําได้ทุกท่าแต่ดีที่สุดคือท่านั่งขัดสมาธิแล้วถามมานั่งสมาธิแล้วเผลอหลับจะได้บุญหรือไม่ครับอันนี้บอกว่าถ้าตอนที่เราเองหลับไปเนี่ยเผลอหลับไปนะมันขาดสติเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นการนอนหลับไปอย่างนั้นแหละเพียงแต่คนที่ตั้งใจทําสมาธิไทยจดนิ่งที่ศูนย์กลางกายแล้วก็เผลอหลับไปถ้าช่วงหลับในใจยังคลอเคลียที่ศูนย์กลางกายบุญก็ยังได้อยู่นะแต่ว่าไม่เท่
หลับด้วยความมีสติก็ว่าได้คือใจจดจ่อที่ศูนย์กลางกายแล้วหลับพอหลับปั๊บเนี่ยใจก็ยังคลอเคลียใกล้ๆศูนย์กลางกายก็ทําให้ยังได้รับกระแสแห่งบุญอยู่แม้จะไม่แรงเท่าตอนที่ทําสมาธิตอนตื่นก็ตามแต่ถ้าเกิดหลับแบบเผลอสติแล้วก็ฟุ้งซ่านฝันไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เนี่ยบุญเราก็ไม่ได้จะเป็นยังไงคำถามต่อไปมีว่าการบริกรรมภาวนาสัมมาลหังตามเสียงหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านท่านจะพูดค่อนข้างเร็วแต่คำภาวนาสัมมาลหังของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นเป็นจังหวะช้าลงสองแบบนี้เนี่ยใช้สลับคนใจร้อนและใจเย็นใช่หรือไม่ครับจริงๆเป็นอย่างนี้นะเสียงที่ท่านนำเนี่ยเป็นเสียงที่นาให้เรารู้ว่าให้ภาวนาแต่เราเองจะภาวนาเร็วช้าแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนเราปรับให้พอดีพอดีกับตัวเราเองได้ในสมัยหลวงปู่เนี่ยชีวิตของคนยังไม่วุ่นวายมากเพราะยังเป็นสังคมเกษตรกรรมอยู่วงจรชีวิตสบายสบายเนี่ยท่านก็พูดเร็วๆหน่อยให้คนตื่นตัวได้แต่สมัยปัจจุบันวงจรชีวิตคนค่อนข้างเร็วเลยใช่ไหมอะไรมันสับสนวุ่นวายไปหมดเลยข้อมูลข่าวสารรอบตัวพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมจิวท่านก็เลยนําให้ช้าๆลงหน่อยให้ใจคนที่เร่งร้อนอยู่แล้วเนี่ยสงบลงนิ่งลงเย็นลงนั้นเป็นการปรับให้พอดีกับใจของมนุษย์ในแต่ละยุคเท่านั้นเองแต่ว่าในยุคเดียวกันคืออย่างยุคปัจจุบันนี่นะคนแต่ละคนก็มีสภาพใจไม่เหมือนกันนี่เราเองปรับให้รู้สึกว่ามันพอดีพอดีกับเราก็แล้วกันตรงนี้เนี่ยเท่านั้นเป็นอันว่าใช้ได้คำถามต่อไปมีว่าถ้าบวชแล้วโยมพ่อโยมแม่ได้บุญในส่วนบุญอย่างไรครับแล้วบุตรและภรรยาได้บุญหรือด้วยหรือไม่ครับตอบว่าคือโยมพ่อโยมแม่ท่านเป็นผู้ให้กําเนิดเรามากายของเราเนี่ยเลือกเนื้อในตัวเราเองถือว่าได้มาจากท่านได้แบบมาจากท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราบวชท่านเองท่านก็จะได้บุญด้วยเหมือนกับว่าก็ท่านลงทุนตัวเราเองไว้ตั้งเยอะเนี่ยแล้วพอบวชปั๊บเนี่ยบุญก็ส่งถึงท่านยิ่งถ้าเกิดท่านเองมีปิติอนุโมทนามากเพียงใดบุญก็จะหนักแน่นแล้วมากไปตามส่วนพ่อแม่แต่ละท่านก็ได้ไม่เท่ากันนะพ่อแม่ที่ลูกบวชแล้วก็ไม่อยากให้บวชเลยอะไรต่างๆก็ได้คัดค้านไม่เห็นด้วยต่างๆก็ยังได้บุญอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันจางๆผู้บวชได้บุญหกสิบสี่กับพ่อแม่ได้บุญครึ่งหนึ่งก็คือสาสิบสองกับซึ่งกับนึงก็นานมากนะเพราะฉะนั้นในสาสิบสองกับในบุญนี่ไม่ธรรมดาเลยระยะเวลาบุญส่งผลสาสิบสองกับแต่คนที่พ่อแม่ไม่ค่อยเต็มใจให้ลูกบวชไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่ระหว่างที่บุญส่งผลก็ส่งผลแบบอ่อนๆกําลังบุญไม่ค่อยแรงแต่ถ้าเกิดพ่อแม่คนไหนลูกบวชโอ้โหมีปีติศรัทธาทุกอย่างเต็มที่บุญก็จะหนักแน่นส่งผลแบบแรงและมีพลังระยะเวลาคือสาสิบสองกับแต่บุญจะแน่นมากแล้วก็ให้พลังสูงมากเอาชนะวิบากกรรมเรื่องอื่นที่ไม่ดีไม่ดีได้เพราะฉะนั้นลูกบวชพ่อแม่จะได้บุญมากน้อยเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับท่านมีศรัทธามากขนาดไหนบางคนบอกโอ้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ของผมท่านมันยังไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่ผมจะทำไงดีเป็นหน้าที่เราเองจะต้องตั้งใจฝึกตัวเองให้ดีหนักแน่นในธรรมจริงๆแล้วหาทางโปรดให้ท่านเกิดศรัทธาให้เต็มที่มากขึ้นให้ได้ศรัทธาท่านก็ค่อยเพิ่มเพิ่มเพิ่มสุดท้ายท่านก็จะได้บุญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วไม่ใช่เพราะบุญจากการที่ลูกบวชอย่างเดียวยังได้อย่างอื่นเช่นว่าอ้าวลูกบวชพอมีศรัทธาเข้าใจแล้วเนี่ยเรื่องบุญก็เลยตั้งใจมาให้ทานบ้างทําบุญตักบาตรถวายสังฆทานสร้างบูชสร้างวิหารสร้างศาลาอื่นเป็นต้นเนี่ยแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลตามด้วยศีลห้าบ้างศีลแปดบ้างแล้วก็ฝึกสมาธิไปด้วยอย่างนี้บุญก็จะได้ทับทวีเพิ่มไปอีกนอกเหนือจากบุญที่ลูกบวชอย่างเดียวนะมันก็จะต่อบุญบุญจะต่อบุญไปอีกเรื่อยๆเราต้องพยายามทําให้ได้ถึงจุดนี้ส่วนบุตรภรรยาเองก็จะได้บุญไปด้วยโดยการอนุโมทนาบุญได้ไปคนละสิบหกกับนั่นเป็นอย่างนั้นจะมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่ว่าเขามีใจชื่นชมยินดีอนุโมทนาด้วยมีศรัทธามากแค่ไหนยิ่งศรัทธามากบุญก็จะยิ่งได้มากไปตามส่วนแล้วก็หลักการเดียวกันคือว่าเราควรจะชักกรรมให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องบุญกุศลเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็ตั้งใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสร้
การบวชในโครงการหนึ่งแสนลูกรุ่นเข้าพรรษาถ้าพระสงฆ์ไม่ไปเดินพุดงและไม่อยู่รับกระถินถือว่าผิดพระวินัยหรือกฎระเบียบของคณะสงฆ์ใช่ไหมครับในแง่พระวินัยเนี่ยไม่ได้ถือว่าผิดหรอกเพราะว่าก็ไม่ได้มีข้อบังคับว่าจะต้องอยู่จนถึงรับกระถินขึ้นอยู่กับความพร้อมหรือการบังคับเดินพุดงก็ไม่มีแต่ว่าในแง่ของกติกาหมู่คณะนะอันนี้เนี่ยถ้าใครสามารถไม่ติดภารกิจจริงๆแล้วก็อยากให้ได้มีโอกาสเดินทุดงกับรับกระถินกันทุกองค์เลยพอไปเดินทุดงเนี่ยเราจะได้สัมผัสชีวิตพระที่ได้สัมผัสกับประชาชนด้วยแล้วจะมีความประทับใจความซาบซึ้งความตระหนักในความสําคัญของชีวิตสมณะเนี่ยสมณะสัญญาเราจะเพิ่มขึ้นมาจากภาวะปกติอีกมากเลยอันนี้พูดในฐานะที่ว่าเคยไปเดินทุดงมาเนี่ยหลายปีเออมันไม่เหมือนกันนะได้มีโอกาสไปเดินทุดงเดินไปใจนิ่งเดินเหมือนกับเดินจงกรมมาด้วยใจจดศูนย์ไปแล้วก็ได้ย่ําไปบนพื้นแผ่นดินไทยด้วยเท้าของเราเองเนี่ยทีละก้าวละก้าวละก้าวพบปะประชาชนพบปะสาธุชนซึ่งหลายๆท่านมีศรัทธามารอเช็ดเท้าพระตุดงบ้างมารอใส่บาตรบ้างมารอถวายน้ําปานะต่างๆบ้างเนี่ยกลื้มไปดีศรัทธาเราเองจะยิ่งตระหนักว่าเราต้องยิ่งตั้งใจฝึกตัวเองให้เต็มที่ยิ่งขึ้นให้สมกับศรัทธาของประชาชนเนี่ยโอ้เป็นช่วงที่น่าประทับใจมากแม้เราในโครงการจะเดินทุดงประมาณหนึ่งสัปดาห์นะแต่ประโยชน์ที่ได้มหาศาลไม่ติดธุระจริงๆแล้วก็ควรจะอยู่เดินทุดงกันทุกองค์เลยส่วนเรื่องรับกระถินเนี่ยอันนี้เป็นการอนุญาตโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าพระภิกษุอยู่จำบรรษาครบสามเดือนแล้วอนุญาตให้รับผ้ากระถินได้ตั้งแต่วันออกพรรษาไปแล้วอีกหนึ่งเดือนเนี่ยคือถึงวันลอยกระทงนั่นเองในดึงเดือนนี้เนี่ยรับผ้ากระถินได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องรับนะอย่างบางวัดไม่มีใครไปเท่ากระถินก็กระถินล้างก็มีคือมีสิทธิ์ที่จะรับกระถินพอรับกระถินเสร็จปั๊บก็จะได้อนิสงส์กระถินอีกเนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่าใครติดธุระอยู่ไม่ถึงลางงานได้แค่นั้นบ้างมีภารกิจการงานที่จําเป็นจริงๆบ้างเนี่ยต้องออกไปก่อนเนี่ยก็ไม่ถือว่าผิดวินัยแต่ว่าถ้าอยู่ถึงได้มันสมบูรณ์เราอยู่ก็โอ้โหบวชเรียนจนครบพรรษาได้เดินทุดงด้วยได้อยู่ถึงรับกระถินด้วยเนี่ยนึกคิดแล้วก็ปลื้มใจชื่นใจตลอดทั้งชาติเลยคุ้มถือว่าบวชเรียนงวดนี้นี่คุ้มจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ตั้งผังเราให้ดีถือว่าเราจะอยู่เดินทุดงแล้วก็อยู่รับกระถินให้ได้อธิษฐานภารกิจการงานหรือกิจอื่นๆเนี่ยอธิษฐานไม่สามารถเคลียร์ได้แล้วก็มาร่วมกิจกรรมให้ครบตามหลักสูตรจริงๆคำถามต่อไปมีว่าถ้าเราดื่มสุราเพียงน้อยนิดแล้วไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไม่ผิดศีลข้ออื่นๆบาปที่เกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับการคลองสติใช่หรือไม่คือเป็นอย่างนี้นะว่าทันทีที่เล่าเนี่ยเข้าปากมันเหมือนเป็นผังอัตโนมัติเลยว่าบาปอกุศลก็จะเกิดขึ้นแต่นี่ต้องสัมพันธ์กับเจตนาด้วยนะอย่างที่บอกเนี่ยถ้าเกิดกรณีว่าเป็นยารักษาโรคเช่นยาธาตุแล้วมีกระสายแอลกอฮอล์อยู่นิดหน่อยเนี่ยนในฐานะที่เป็นยาเจตนาในการดื่มเราเป็นยาเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยอันนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เป็นความตั้งใจที่จะดื่มสุราในฐานะที่ว่าต้องการจะดื่มเหล้าเพื่อย้อมใจเพื่อ,อ,อความเพลิดเพลินเพื่อความชอบอะไรก็แล้วแต่พอเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยพอมีเจตนาอย่างนั้นปั๊บเนี่ยกลไกของบาปเนี่ยทำงานทันทีบาปสีดํามืดเริ่มเกิดมาในใจทันทีจะแม้หยดเดียวเนี่ยแค่เอาลิ้นแตะๆชิมๆบาปก็เริ่มเกิดแล้วมันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติเกิดขึ้นมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปยุ่งเด็ดขาดจะเป็นเหล้าจะเป็นไวน์จะเป็นเบียร์อะไรเงี้ยไม่เอาทั้งนั้นเรารับทานอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายแต่สิ่งใดทําให้เราเองสติเราเองหย่อนลงไปที่ว่าเนี่ยการคลองสติเนี่ยแม้หยดเดียวสติก็ลดนะสติสมมติว่าเราเอ็มเดิมปกติมีอยู่ร้อยเหล้าเข้าปากหยดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเหลือเก้าสิบเก้าจุดเก้าเราเลยยังไม่เคยรู้สึกรู้สึกว่าเหมือนเดิมไม่เห็นเมาเลยไม่เห็นไปผิดศีลอื่นไม่เห็นมีผลอะไรแต่ความจริงสติเราเริ่มลดแหละยิ่งไปสองหยดก็ลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแย่ไ
ดูหมิ่นบาปอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยอย่าดูหมิ่นลิศของน้ำเมาแม้เพียงเล็กน้อยเพราะมันก็ค่อยสั่งสมแล้วก็พ่อคูณขึ้นภายหลังได้อีกด้วยแค่เล็กน้อยบาปก็เกิดแล้วแต่พอได้หยดหนึ่งอีกหน่อยมันก็สองหยดสามหยดเดี๋ยวก็แก้วสองแก้วสามแก้วเป็นขวดเลื่อยไปเนี่ยขี้เมาที่หัวลาน้ําเริ่มต้นก็ดื่มนิดนิดหน่อยหน่อยแค่นั้นแหละแล้วมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเห็นดีที่สุดก็คือว่าตัดไฟต้นลมไม่ดื่มเลยหรือใครเคยดื่มมาก่อนแล้วบวชแล้วยังเลิกได้เนี่ยหักดิบเลยจากนี้ไปเลิกไม่เอาอย่างนี้แล้วก็เราตัดวงจรบาปหลายๆอย่างให้หลุดจากใจของเราไปได้เอาให้สำเร็จชนะให้ได้ทุกคนเลยนะคำถามต่อไปมีว่าวิบากกรรมอะไรโยมพ่อโยมแม่ต้องมาเลี้ยงโยมพี่ที่เป็นโรคประสาทจำเรื่องราวและคนอื่นไม่ได้จะแก้ไขอย่างไรครับวิบากกรรมมีได้หลายอย่างอย่างหนึ่งเนี่ยที่เจอบ่อยก็คือว่าเกิดจากการสนับสนุนให้คนอื่นเขาดื่มสุรานี่แหละเป็นกองเชียร์กองหนุนว่างั้นเถอะในหลายรูปแบบเช่นว่าชวนเข้ามาดื่มมั่งบางทีก็เป็นคนขายสุราบ้างพอเราเองไปชวนเข้ามาดื่มสุราบ้างขายสุราให้เขาบ้างทํากับแก้มเลี้ยงหนุนอะไรต่างๆบ้างเนี่ยพออย่างนี้ปั๊บคนเหล่านั้นเนี่ยวิบากกรรมส่งหนึ่งถ้าไม่มีบุญอื่นช่วยนะมีสิทธิ์ไปมหานรกขุมห้าพอกลับมาเกิดปั๊บเนี่ยก็จะเป็นคนใบ้บ้าปัญญาอ่อนมาเป็นโรคประสาทบ้างเราที่เป็นกองหนุนเนี่ยเมื่อหนุนที่เขาเป็นอย่างนั้นถึงเขาต้องมาดูแลเขาอะ่ะเลยเกิดมาต้องมานั่งดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตประสาทบ้างใบ้บ้าปัญญาอ่อนบ้างอย่างนี้ทําไว้ยังไงก็ได้รับผลอย่างนั้นถามว่าจะแก้ไขยังไงเมื่อชาตินี้มันเกิดมาอย่างนี้แล้วนะรู้อย่างนี้นะก็ตั้งใจทําหน้าที่เราเองไปให้ดีต้องอดทนแล้วขณะเดียวกันอย่าสร้างวิบากกรรมใหม่เราเองอย่าไปดื่มเหล้าเด็ดขาดอย่าไปเชียร์ชวนเชิญให้ใครมาดื่มเหล้าเด็ดขาดไม่เอาเลยบอกเข็ดแล้วเข็ดจริงๆให้ดิ้นตายมันไม่คุ้มกันเลยแล้วเราเองวิบากกรรมที่ว่าต้องมาดูแลคนเป็นโรคจิตประสาทใบ้บ้าปัญญาอ่อนเนี่ยเป็นแค่ไปปลายเศษกรรมแล้วนะตอนเศษตอนกรรมยังส่งผลเต็มที่เราเองไม่มีบุญอื่นช่วยตกตะลกอีกเหมือนกันนี่แค่เศษกรรมดังนั้นไม่คุ้มใครเจอด้วยตัวเองก็ยังร้องบอกว่าขนาดเศษกรรมนี่ยังเหนื่อยหน้าดูลําบากหน้าดูเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ไม่เอาละรู้อย่างนี้แล้วจากนี้ไปไม่ทําเลยแล้วนอกจากไม่ทําวิบากกรรมที่ไม่ดีอีกแล้วเนี่ยเราจะต้องตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลโดยย่อคือทานศีลภาวนาทำให้เต็มที่บุญจะได้มาเจือจางบาปให้มันเบาลงเบาลงเบาลงเอาเป็นว่าให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่งั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าเกิดมาเลี้ยงคนที่มีการจิตประสาทแค่ชาติเดียวนะอาจจะเลี้ยงไปเป็นร้อยเป็นพันชาติก็ได้ชาตินี้โชคดีมาพบพระพุทธศาสนามาพบพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยสร้างบุญตัดวิบากกรรมให้มันจบชาตินี้เลยจะแก้วิไขวิบากกรรมต้องแก้ด้วยบุญไปแก้อย่างอื่นทําพิธีอะไรยังไงมันไม่ได้ผลหรอกจะได้ผลต้องแก้ด้วยบุญเท่านั้นตามหลักการในพระพุทธศาสนาให้บุญมาเจือจางบาปให้หมดฤทธิ์เราจะได้ไม่ต้องเจอสภาวะที่แย่ๆเลวร้ายอย่างอีกในภพต่อไปคําถามต่อไปมีว่าการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วท่านได้บุญถ้าเราแผ่ส่วนบุญให้กับญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านจะได้บุญหรือไม่ครับคือถ้าเกิดท่านกําลังมีชีวิตอยู่นะวิธีการจะให้ท่านได้บุญเนี่ยต้องไปบอกให้ท่านรู้แล้วให้ท่านโมทนาด้วยพอท่านอนุโมทนาด้วยอันนี้แหละท่านจะได้บุญด้วยถ้าเราเป็นแต่ว่ากรวดน้ำที่ส่งกุศลไปให้เฉยๆเนี่ยท่านยังไม่ได้รับไม่เฉพาะว่าท่านยังมีชีวิตอยู่นะเพราะท่านจากโลกนี้ไปแล้วแต่ว่าไปเกิดเป็นสัตว์สัตว์เข้าเนี่ยไม่ต้องเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นสัตว์อื่นเนี่ยจะเป็นเ,ออเสือช้างกวางเก้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบุญท่านก็ยังไม่ได้รับหรือว่าไปตกในมหานรกเนี่ยบุญก็ยังไม่ถึงท่านแต่จะไปรออยู่พอท่านเองพ้นวิบากกรรมจากมหานรกเมื่อไหร่มาอยู่ในยมโลกเนี่ยที่มีพญายมราชมีอะไรอยู่เนี่ยนะ
ถ้าอย่างนั้นแล้วก็บุญก็จะได้ช่องส่งให้ตอนนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ละโลกไปแล้วจะได้บุญเนี่ยถ้าเกิดไปเป็นเทวดาไปเป็นนางฟ้าเนี่ยอันนี้บุญได้รับหรือว่าไปอยู่ในโยมโลกได้รับบุญไปเป็นเปรตเนี่ยได้รับบุญแต่เกิดตกอยู่ในมหานรกบุญยังส่งไม่ถึงต้องรออยู่ก่อนเหมือนกับว่าเราซื้อรถยนต์จะไปให้นะปรากฏว่าญาติเราเองเนี่ยไปติดคุกอยู่เนี่ยก็รถไปขับไม่ได้รถก็ต้องจอดรออยู่พ้นจากคุกเมื่อไหร่ก็ไปใช้เหมือนกันอุทิศโสดไปให้แต่อยู่ในมหาลกเหมือนติดคุกใหญ่หนาแน่นมากเนี่ยนักโทษเด็ดขาดก็ยังเอาไปใช้อะไรไม่ได้ต้องรอให้เบาบางลงจนกระทั่งว่าอยู่ในแค่ยมโลกหรือเป็นเปรตได้ยิ่งเป็นเทวดานางฟ้ายิ่งรับสบายเลยเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสัตว์ดิรชานมีกายหยาบอ้าวบุญยังไม่ถึงอีกแล้วต้องไปบอกให้รู้แล้วเขาโมทนาบุญถึงจะถึงเขาคำถามต่อไปมีว่าคนที่ทำแท้งบาปมากแล้วคนที่คำปรึกษารู้เห็นเป็นใจด้วยเนี่ยจะมีบาปไหมครับแล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรตอบว่าคนที่มีส่วนร่วมบาปหมดผู้ที่ทำก็บาปสมมติให้หมอช่วยทำแท้งให้หมอก็บาปไปด้วยนะไม่เกี่ยวว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าบางรายกรณีบอกว่าเออถ้าหากคนที่ถูกข่มขืนมาเนี่ยกฎหมายอนุญาตให้หมอทำแท้งได้แต่กฎหมายก็ส่วนกฎหมายไม่เกี่ยวกฎแห่งกรรมถ้าเกิดไปทำเมื่อไหร่คนทำเองก็บาปด้วยคนที่อุ้มท้องแล้วให้เขาทำก็บาปหมอทำบาปคนที่แนะนำให้ทำบาปคนสนับสนุนทุกคนในบาปหมดมากน้อยต่างกันไปตามแต่สภาพใจของแต่ละคนด้วยคนที่ตั้งใจให้เขาทํายุติการตั้งครรภ์ตัวเองกับหมอก็จะบาปมากเป็นพิเศษส่วนผู้ที่ให้คําปรึกษาสนับสนุนก็ลดหลั่นกันลงไปนั่นเป็นอย่างนั้นเน้นเราเองอย่าการฆ่าเนี่ยไม่ใช่การแก้ปัญหาเพราะว่าเมื่อเขาตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วมีชีวิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการทําแท้งก็เหมือนกับการฆ่าคนมันก็บาปเท่ากับฆ่าคนนะ่ะเพราะฉะนั้นเรารักชีวิตของเรายัางไงชีวิตน้อยๆอ,อยู่ในคันเนี่ยเขาก็รักชีวิตเขาเหมือนกันนะอย่าไปคิดว่าเขายังไม่ได้ลืมตาดูโลกอยู่ในท้องไม่เป็นไรไม่รู้เรื่องอะไรอะลุยฆ่าเขาทิ้งเลยเนี่ยทําแท้งไปเลยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาเหมือนกับเราเองบอกจะเอาตัวเราเองให้สบายแล้วก็ไปฆ่าคนอื่นเขาทิ้งเนี่ยมันก็เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นทางนี้ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาเราไม่แก้ปัญหาด้วยทางนี้ต้องแก้ปัญหาด้วยทางอื่นจะลําบากจะอะไรก็ยังสู้ทนจะเอาสบายเราตอนนี้ทั้งที่ความผิดผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นจากเรามีส่วนเนี่ยแต่สิ่งที่เราจะเจอข้างหน้ามันลําบากกว่าตอนนี้เยอะไปตกมหาโลกเข้าเนี่ยลำบากกว่านี้เยอะไม่คุ้มกันหรอกเงั้นแก้ปัญหาให้ถูกหลักการถูกหลักวิชาดีกว่าแล้วก็ยังมีคนที่ทําไปแล้วถามว่าแก้ไขยังไงเกิดมันผ่านไปแล้วไปให้คําปรึกษาเขาเสร็จแล้วแนะนําให้เขาไปทําแท้งเสร็จแล้วเนี่ยเหตุมันเกิดแล้วไม่รู้จะแก้ยังไงนะอ้าวจากนี้ไปรู้แล้วว่ามันไม่ถูกต้องนะให้ตั้งใจสร้างบุญให้เต็มที่เพื่อบุญจะได้ไปเจือจางให้บาปเนี่ยมันอ่อนกําลังลงไปให้มากที่สุดแล้วก็มันทั้งการถวายยารักษาโรคบ้างการให้ชีวิตเป็นทานบ้างเนี่ยปล่อยสัตว์ปล่อยปลาต่างๆนี้ให้ทําเยอะๆนี่นะจ๊ะพระภิกษุที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเนี่ยก็ให้ไปทําบุญดูแลภิกษุผู้ที่อาพาธด้วยดูแลภิกษุไข้ได้บุญเยอะนี่นะจ๊ะทุกอย่างเนี่ยบุญในการรักษาพยาบาลบุญในการต่ออายุต่อชีวิตเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ทั้งหลายเราทําเยอะๆแล้วก็ตั้งใจทําสมาธิมากๆเลยบุญที่เกิดขึ้นจะได้มาเจือจางบาปให้อ่อนกําลังไปคําถามต่อไปมีว่าพระพุทธศาสนาในประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นพระที่นั่นถือศีล227ข้อเหมือนพระในประเทศไทยหรือไม่ครับคือของมหายานไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามก็ตามนะมหายานเนี่ยไม่มีศีลของพระเป็นของตัวเองใช้ของหินยานส่วนใหญ่จะใช้ของที่กายธรรมคุกศีลข้อหลักๆของพระเนี่ยจะเหมือนของพระในประเทศไทยเช่นปลาชิกสี่ข้อพระห้ามฆ่าคนห้ามเออลักทรัพย์ฆ่าเกินห้ามาศกเนี่ยแล้วก็พระเนี่ยห้ามไปมีเพศสัมพันธ์กับสตรีหรือว่าพระห้ามอุตริมุสธรรมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย
หมือนกันสังคติเศษสิบสามข้อเหมือนกันมีต่างบ้างในเรื่องเกี่ยวมารยาทข้อเล็กๆน้อยๆเนี่ยสิกขาบทเล็กๆน้อยมีต่างในรายละเอียดบ้างนิดหน่อยแต่หลักๆถือว่าเหมือนกันแต่จุดต่างที่สําคัญอยู่ที่ว่าของเทรวาดเราเองเนี่ยนะอย่างในประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าสิกขาบทของพระเนี่ยมีไว้รักษาแต่ของมหายานเนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเขาเหมือนกับว่ากึงก่งๆมีไว้เพื่อรู้ความตั้งใจในการรักษาสิกขาบทของพระเนี่ยไม่ค่อยมากเท่าไหร่ถ้าก็ถือว่าเขาถือศีลโพธิสัตว์สําคัญกว่าอย่างเช่นว่าเราเห็นวัดเซาหลินนี่ใช่ไหมหลวงจีนเนี่ยโอ้โหครวงกระบองเนี่ยเรียกว่าฆ่าผู้ร้ายต่างๆได้เขาบอกว่าก็ทําได้ทั้งที่การฆ่าคนถือว่าอาบัติปราชิกขาดจากความเป็นพระเลยนะถ้าตามพระวินัยจริงๆแต่เขาบอกทําได้เพราะว่ามีศีลโพธิสัตว์คืออาศัยความเมตตาเป็นการช่วยให้คนร้ายคนบาปเนี่ยไม่ไปทําบาปต่อไปขืนปล่อยเขามีชีวิตต่อแล้วก็เดี๋ยวเขาไปทําบาปทํากรรมตกปรกดักขึ้นเพราะฉะนั้นเลยฆ่าเขาซะก่อนเพื่อตัดโอกาสให้เขาทําบาปมากขึ้นอย่างนี้ก็มีเน้นจะต่างต่างที่ว่าความตั้งใจในการรักษาศีลว่ามีมากน้อยเพียงใดต่างกันยังไงแต่ตัวพระวินัยเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกัน